就随性的拍摄，<笑>就不用太。顾虑啊，什么那个位置什么的。<笑>嗯，好，哎、欸，我们这集要聊什么呢？你要，你想要分享什么？我只是想分享一下一个小题目，但是这题目虽然小，但是其实很大。嗯，<笑>就是大家都会知道灵性这回事，到底灵性是什么？其实大家不是不一定那么清楚，就是灵性圈。<笑>灵性节目、灵性话题、灵性修辞，然后灵性的人呢？灵性到底是什么？什么是灵性？那各有各的解释。其实我在这边讲的很单纯，大家一听就懂了。我们不是有一个、呃、很很单纯的划分，身心灵这三个部分。嗯。身的部分其实指的是，不是只有指身体。而是身体能够接触得到的东西，眼睛也是身体嘛。但是眼睛能够看得到的就是，就是物质世界。就是眼、耳、鼻、舌、身去接触，这些都是物质世界。那么这些就是指身的部分。心就是指内在活动，包括我们的想法、信念，这些都是心。那灵到底是什么呢？就是那个觉察。所以从身心灵这三个讲，就是现象，然后呃信念、觉察，讲彻底一点就是这样。那这个跟我们讲的一模一样，所以身心灵，灵，我们拿灵来讲，灵就是那个觉察，就是这么单纯。所以灵性到底是什么？就是你越来越趋向那个觉察，而不是趋向于现象，这个就是灵性的。所以灵性它并不是一个对外的现象，而是当你越来越趋近于你你内在的觉察，这就是灵性。什么叫越来越趋向现象？就是你沉迷在现象里面，哇，一定要搞什么证啊，然后一定要做什么很多的事情，然后一定要搞很多人聚在一起，然后来共修啊，或者来讨论啊，这才是灵性。其实这，当然讨论的话题本身是可能是灵性的，是趋向于觉察的，但是这个本身的行为，它其实跟灵性一点都关系都没有，就是。一一一堆人聚在一起、啊，我知道了，嗯、因为叫灵性圈嘛，所以假设说一、嗯、一群谈论灵性的人在一起，就好像哎、欸，我已经是灵性圈的人了。这个应该是这这么说，就是嗯，这是外界的界定这样子。嗯、哇，只要是哇，讨论灵性的就是灵性圈，其实这是没错，但是讨论的真的是灵性嘛？因为灵性是回到我们的觉察，嗯、所以你讨论话题是那个觉察嘛，这是一个很重要的。讨论不是那个觉察，而是其他。知为末节的事情都是现象，现象，现象，这社会现象、外面的现象，然后或者跟金钱有关或什么这些有关。其实这些并不是灵性的话题，所以聚在一起讨论这些，那如果讨论的都不是觉察的话，那其实严格说起来不能叫做灵性圈啊。那不是每一个人都像佛陀，都像六祖慧能，哎，听一句话哎就开悟了。那不是说。呃，可以借由故事，不同的故事，那慢慢的引导不同的人吗？所以那些故事是导向于回到那个觉察，还是导向现象就很重要了、嗯。那些故事指的方向是觉察，还是指向现象，这个就有很大的分别了、啊嗯。那每个人，就比如说导向的是什么元神啊，什么，然后哇，什么，就很多外面的现象，甚至连第三眼、开发第三眼这些都还不能算是灵性。但是为什么把它编成是灵性的，而是因为你专注于你的第三眼的时候，你是向内而不是向外。那个向内的动作是灵性的，只是这样，因为你第三眼并不在外面。你你可能把松果体当成是第三眼，但是我们又说，其实真正的眼并不是在那个松果体上，而是你真正内在去探寻，你会找到你真正的法眼。那个法眼就是你的觉察，而是在里面，而不是在外面。所以这第三眼真正探讨第三眼，你是向内的，所以这是灵性的。嗯、而不是讨论一个外在的现象，哇，我要看到什么什么什么，那些都只是现象而已。那我们的频道就是分两个嘛，要么就在故事里面玩，要么就脱离这些故事。没错啊。那好像大部分的人都选择要在故事里面玩，所以在故事里面偏向游戏攻略，我们尽量不是把它变成一个灵性。嗯、真正的灵性反而是跳出故事的才是灵性哦，所以其实要很精准，要很彻底的说，灵性其实是跳出这些故事的，而不是在故事里搅和的。对啊，没错，因为身心灵，灵、嗯、是我们的那个内在的觉察、嗯，所以你越往觉察走，就是跳出现象跟解释，就跳出故事。嗯，所以跳出故事的才是真正的灵性。然后在
现象里面追求现象的圆满或者更好，那个是游戏攻略，而不是灵性。所以在故事里面，你可能会把你越来越拉近故事，就越来越沉迷，越来越沉迷，也可能会越来越开阔，越来越就变成更开阔的故事情节，更开阔。那你越来越离那个开悟回家更近，可以这么说，这是两种。可以并进的路径就是我在故事里，但是我的意识、我的信念让它越来越开阔，这种状态也会稍微比较接近我内在的觉察，它是一个开阔的信念。但是其实说到底，开阔的信念跟封闭的信念都是信念，就是你离开信念，你就可以跳出来。所以你不一定要经过那个越来越开阔、越来越开阔、越来越开阔，这个叫扬升，叫提升。那你是不是一定要提升到很高，你才能跳出故事？完全不是，你当下就可以了。那这样意思不是说，哎、欸，其实我在故事，我还选择当一个坏蛋的角色也可以，当好人的角色也可以，那其实都一样可以跳出故事啊。那但是你知道是你在选择当坏人，还是你你知道你在选择当好人，并且你在当的时候，你很清楚是你只是扮演的，而你不是那个，你能这么清楚的站在观察者去操控吗？<笑>还是你觉得？我就是坏人，应该说真的能完全站在观察者操控坏人的角色，这其实就是菩萨吧？因为菩萨，但是我们很多所谓坏事是怎么来的？嗯、是因为欲望，因为要掠夺等等，才会有这些。当你离开了这些的时候，你根本不需要，那你为什么会去做那些事？所以，当你真正站在观察者的角度，你也不太会去变成一个。因需求而去掠夺或者做其他坏事的人，所以你不太会去做那些事情。但是你有可能是因为你做某种事情或扮演某种角色，你能帮到对方离开故事，那么你可能会去扮演这样的一个人物。这就是你说的菩萨。菩萨的确有可能在某一个时刻他扮演一个坏人，然后为的就是让让某个人在这个时刻能有所领悟而离开故事。这个前提是要前提是要。是这样，登出开悟。对，但是好像我怎么看，好像现在很多人说自己已经开悟了。自从我开悟之后，等等等等等。所以这个就是一个迷失啊。就可能我是不可能开悟的。就可能灵性圈一一百个人投票说有没有开悟，可能有十个人投说我已经开悟了。嗯，如果我去投，我也不会，我会我会投那个我没有开悟这个。为什么？因为墨子是不可能开悟的、啊。我们谈的是。<笑>这个身份是永远不可能开悟的，离开这个身份，离开世界，离开这些解释，才是那个空。那既然是空，又怎么会有一个人开悟呢？所以根本不会有。你叫我填，我也会勾没有开悟啊。墨子是不可能开悟，所以不会有那个选项说，哎，墨子开悟了。那你说，哦，那你不是说你体会到了呢，又回到角色来？传达这些事情，传达这些事情的是那个空，而不是这个这个身份本身其实是一模一样的，就跟大家一模一样，它不会是一个什么开悟的存在，没有这回事啊。啊，我知道啊，因为对灵性圈来说，就是大家在追求的就是那个更高境界，就是其实其实说灵性圈其实还是会有一些可能小我可能还是会被被你说的对，也还是可能会被小我利用啦。对、啊嗯，这分得很清楚，就是小我他需要成为一个开悟的人，嗯，但是真正开悟的人，他完全不需要成为一个什么人，嗯、什么人他都不需要成为，对啊，那但是小我他需要成为一个开悟的人，因为开悟的人感觉上是一个很高尚、很崇高，然后在人生的顶峰的一个人，哇哇，那小我就会滋养的很大，觉得我是开悟的人，我是开悟，那其实。开悟并没有需要一个人开悟、嗯，所以根本就不需要有个开悟的人。嗯，这个大家可以去思考一下。嗯，<笑>就是呃灵，就是大家都听说，哎、欸，好像最高的境界像佛陀啊，他开悟了，好厉害哦。其实跟最高境界一点关系都没有，就是因为最高的境界是故事里面的事情，就是你可以在故事里面变成一个非常高等的一个生命体，那是没有问题的。但是它跟开悟一点关系都没有。开悟是跟整个故事毫无关系，所以它不会是一个最高等的生命体。所以大家如果真的要追求高等的生命体，跟开悟无关。你可以放弃开悟这件事，去追求扬升，然后扬升到哇极点，那没有问题。但是各位要了解，就是开悟跟这些故事无关，所以你不会开悟之后，然后回来，然后变成一个所谓的开悟的人，然后站在顶峰，然后哇，大家很崇拜你什么，跟这些一点关系都没有。但是不是说，哎，开悟之后还是会回到角色吗？开悟之后不是回到角色，开悟之后是你可以看着那个角色运作，你站在外面。那这时候角色不会觉得，哎，我开悟了，好厉害，嗯
，但是这个想法一出来就会被你召见，然后消化掉。它是自然的，自然的，因为你站在观察的位置，你跑出什么信念，你就可以消化什么信念。所以你跑出一个小我，可能会在里面说：“哎、欸，我开悟了。”然后你看到自己说：“我开悟了。”然后这个信念被你消化了，就是这样。所以你站的位置是那个消化的位置，而不是人物的想法。人物的想法都会被你自己消化。嗯。所以大家传说，哎、欸，墨子有开悟，墨子没开悟。我可以跟大家讲，墨子并没有开悟。为什么？因为墨子是不可能开悟的。所以这个要分得很清楚。不然，如果大家觉得，哎、欸，不要把墨子当成神明，墨子跟一般人完全一模一样。世界上也没有所谓的开悟的人啊。没有这个人，没有谁，没有谁。<笑>但是我说我是个开悟的人，那么代表他就没有开悟。对啊，嗯。那但是如果他开悟了，开悟者。所以开悟者是一个很迷失的一句话，就是这句话本身是有漏洞、有问题的。就是开悟者，什么叫开悟者？就开悟的人叫开悟者，但是没有那个人啊。所以只是方便说、啊。方便说会很容易造成一个迷失，就是当这个词出来，大家都很想去当那个人，很想去当那个所谓的开悟者。<笑>那在事实上没有这样的，没有这样的人。哎、欸，但是不是又说开悟后会更好玩，就玩游戏会更好玩？那就是玩游戏啊，而不是一个开悟者。哦、嗯，所以开悟之后，你是站在玩家的角度去玩游戏，很好玩，因为你是玩家嘛，所以游戏随便你玩、嗯，你不会当成你自己是游戏内那个人物，所以你玩得更起劲、嗯。那因为一切都是信念所显化，你站在玩家角度，你看到自己这个信念起来，它会显化什么轨迹？那你可以，哎、欸，这个显化的轨迹。不好，我不要，那你就可以把信念拿掉，你用其他信念取代这个信念，去显化出哎、欸、更好玩的轨迹，那所以就玩得如鱼得水是这样。所以，但是是因为你站在玩家的角度，玩家并不是里面那个人物，要很清楚，玩家只是觉察这一切。嗯，那不是说有一些法，最终的法是只传给几个人，就是佛陀当时最大最高的法也不向外公开，就只传给那么一点点的人。就代表他们是离开悟的处比较近的人吗？可以这么说吧，就是能够受的人，法就有能够能受也不能受，就是你传的太高的法，结果不都不能受也没有意义，所以就是能能能不能受的问题。那开登初开悟有很多种方法吗？登初开悟只有一种方法，只有一种一个法，就不二法门。不二法门，文殊师利菩萨讲的不二法门。不恶，自然就剩下一了，那只有一个法门。不恶法门就没有相对的。什么叫相对的？最原始的相对就是能知跟所知，能所，能所是最初的那个二元，超越了这个二元，没有能知跟所知。那所知是什么？就是解释，因解释而存在的现象，就叫所知。我看到一个手机，它为什么是手机？因为我知道了它是手机，所以它是手机。当我。把那个解释拿掉，它什么都不是，它就不是我能知的对象。所以，能知跟所知是因解释而存在的。那不二法门就是把解释拿掉，能知跟所知并没有分别，那就没有。所以真正的不二法门。那不是最高的法，最终的那个法是？对、欸，我们刚刚就把最终的法讲完了。我们把我们在这个影片里面，刚刚都已经把不二法门就最终的法门都讲完了。最终最大的法不能传。最终的法不能说，现在都拍个影片，几分钟就把它说掉。那你还开转化班的吗？转<笑>化班就是持续的去实践这个说的法，就是这样。这样并不是法有很特别很困难、嗯，但是其实最终最最大的法就是这么简单。但是把它讲完之后，要如何落实，就是转化班我们持续的习惯就是这样，让自己习惯于这个影片。这影片会一直播下去，会一直就是不会删掉，会一直流传下去。但是我们转化班可能只开个七期，那到时候过了一两年，大家看，哎，什么转化班我要参加，<笑><笑>到时候就没有了。对啊，<笑>那佛陀他都没有传给大众了，为什么你可以传给大众？时代不同，其实佛陀没有说不传给大众，佛陀《金刚经》也传了，那《金刚经》满街都是，那<笑>看到的人能够开悟的有吗？就。不知道也已经传了、啊，凡所有相皆是虚妄，一一大堆。对啊，所以<笑>大家有看懂吗？有没有？免费发给路人。应该是说，在每一个时代有每一个时代的语言，必须用这个时代的语言去诠释那个是什么。嗯、不错啊，这是现代好像有很多大师啊。嗯。
都在传法，不是吗？嗯，每个都可以说他传法，但是传的是什么就不一定。因为不二法门就只有一种，那是不是传这一种，大家自己去看。会不会有些人看也看不懂？<笑>就是就是啊，没办没办法，就是看不懂，就你不知道哪个说的是对的，哪个是不对的，哪个是真正法，哪个是。所以，凡所有相皆是虚妄这一句很重要啊，就是哪个才是对的，哪个都不是，那为什么都不是？因为讲出来就不是。比如说，我指着哎月亮，那你去看月亮，而不是那只手指是对的，那只手指一定不是。所以你讲的全部都不是，不是你讲的全部都不是，全部都不是。那我们还拍影片干嘛？我们拍影片告诉他们，什么全部都不是，<笑>因为只要是信念，<笑>只要是解释都不是。我们比一个手指说，离开解释不解释，那就是。所以跟我们讲的这些解释那么多都不是。哎、欸，那为什么我听过有人说你讲的不对？我讲本来就不对啊，<笑>本来就不是。所以大家要搞清楚，讲出来的就不是，因为讲出来你听到，你是自己去离开那个解释，不是听了我的解释，然后就哇、哦、懂了。你懂的是脑袋懂，懂的是你的呃分别心，你的头脑以为理解了，嗯，我知道了。但是你知道什么？你什么都不知道，什么都不知道。你我也不知道，都不知道啊。你听到了之后，你是要去看那个月亮，也就是回过头去看你完全没有解释的那个觉察的本身。那个方向对了，你自己去看。那至于是什么，你自己去看，不是我说那个是什么。可能啊，我知道，可能因为每个人信仰的宗教都不同嘛，就他可能有自己相信的信念。那所以啊，哪一个信念是对的？對啊、你怎么知道呢？我们因为我们影片不只讲灯初开悟，我们不只讲脱离故事的，我们还说了故事里面的攻略啊，等等等。那可能有些人哎、欸、比较不信养生那一套，或觉得哎、欸、这是错的，怎么叫人养生呢？这些养生的人都有问题。<笑>其实故事内完全没有问题。对，就是、故事内大家对、啊。这是一个梦境嘛，梦到什么都是可以的，<笑>嗯、都是没问题的。但是谈到要醒过来，那就、嗯、自己不解释，就是这样。嗯，这集就分享到这里啦，拜拜。拜拜。